welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna tackle again about the old coins that I have. So shout out kay Jan Joey Sab Sabino Sa Salvestre. So yun, shout out sa kanya. At siya yung nagsabing ulitin ko yung video na to. Nakailang sabi talaga siya sa ko ang mga videos ko na ate, kailan mo po tatalakayin. So shout out sa you dear. So thank you so much sa panonood sa akin. So anyway guys, itatakal ko ulit ang mga old coins kasi nga ang daming gustong maka actually marami nag-e-email sa akin about sa coins ko ang dami daming nag-e-email so yung iba hindi ko pa nare-replyan so ayun nga so gusto ko lang sabihin sa kanila dahil sa sa mga comment nga sa mga comment so nag-research ako sa about sa old coins and so tama naman sila pili lang yung mga coins ko yung mga old coins ko na siguro may presyo or talagang lahat wala kasi depende sa year pati yan so anyway so yun nga ang nakita ko yung mga base sa kanilang mga sinasabi sa kanilang comments base din sa uh, na ano ko sa nabasa ko na ang mga coins na meron ako ay mga collect yun ay tinatawag na mga collectors coins so wala talaga silang halaga although yung 2 pesos na yung niyog 2 pesos na niyog may gusto talaga may bumibili talaga sa akin no ng 2000 pesos each 3000 i forgot kaya kaya lang pag binenta mo sa kanya yung isang piraso or Basta yung isang piraso, dapat may kasamang gold-plated na kahit isang malihit na hikaw lang. Kasi nga, yun pala ay yun yung tinutunaw nila. Yung 2 pesos lang naman yung tinutunaw nila at ginagawang silver. Yan yung mga 925. Yun yung 2 pesos na yun. So, tinutunaw nila, ginagawa nilang earrings, sing-sing, bracelet, yung pintas, yun yung mga 925 silver. So, yun pala yun ay ang... 2 pesos. So, hindi sila pwedeng magtunaw, I think, ng ibang money except sa 2 pesos lang. 2 pesos lang yung niyog. So, yun lang talaga yung tinutunaw nila. So, ayun guys. Ito na siya. Ipapakita ko ulit sa inyo ang coins ko. So, ang ipapakita ko ngayon ay konting coins na lang. Kasi yung iba kong coins, yung mga tigpipiso ko na 120 pieces na itago ko na, hindi ko alam kung saan drawer ko siya na ilagay so tinatamad ang magkalkal kasi nga, ang dami dami, so kung ano lang nandun sa nakita ko, yun lang yung ipapakita ko ngayon, so tara, tingnan natin ulit ang aking mga old coins so ayun nga po, ang sabi nila itong mga coins ko na to Actually, marami to. Sineperate ko lang yung mga tigpipiso. Tinago ko siya. Pero, ito yung nilabas ko yung mga 2 pesos na to. So, ang sabi nila, ito ay mga collector's coins lang daw. So, wala daw itong halaga. Ang marami, marami nagsabi sa comments na ito ay mga walang halaga. So, ito, tinago ko siya. Actually, yung iba may bumili na nito sa akin. So, binili nila na 300 pesos each itong itong 2 pesos na niyog. 300 pesos. Dati, may gustong bumili sa akin 2,000 each. Pero, pag binenta mo sa kanya, kailangan may kasamang gold-plated na, na bagay. Kasi nga, parang alam ko, ito yung ginagawa nilang ano, ah, tinutunaw nila at ginagawang at ginagawang what do you call this ginagawa nilang yun yung mga silver yun yung mga 925 yun gawa yun sa ganito so ginagawa nilang kwinta sing sing mga ganyan so eto lang sya eto 1 peso to ang dami kong coins yung ano tinago ko yung mga tigpipiso tsaka yung ibang coins pa nasa, nasa pouch kasi na pink so tinago ko hindi ko malaman kung saan ko siya nailagay so ito lang yung natandaan ko kasi nilagay ko yan siya dito binalot ko siya sa tela at pinasok ko siya dito so ito lang siya ayan ito ay anong year ito ito ay 1983 so, yan. 1983 yan, guys. 1983. Ito, 1989. Ito. Ito, tingnan nyo to. Ibang, ibang klaseng coins to. 2 pesos din siya, pero tingnan nyo. Hindi siya yung niyog, pero yung shape niya. Katulad sa niyog. So, ang nakasulat dito ay Republika ng 
Pilipinas. So, 1943. So, ito ay from, from 1891 to 1991 siya. Baka ito yung sinasabi nila yung kay Marcos. Hindi ako sure, ha? Pero, tingnan nyo, iba siya. Pero, kasing hugis niya, pero sila nang hugis nitong itong niyog. Ayan. Pero siya, kakaiba siya sa lahat. Kakaiba siya sa lahat. So, ito, luma na. Ayan siya. So, anyway, guys, nag-iisa lang siya. Wala siyang kaparis. Ayan. Nag-iisa siya. Wala siyang kaparis. So, siguro ito ay ikikip ko to dahil mag-isa lang siya. Unlike sa mga niyog na marami siya, marami sila. So, ito ay nag-iisa lang. So, I'm gonna keep this for myself as a collection. Pero, ang dami yung nagsasabi sa comment. Yung, yung aking video na yung, ano, yung mga old coins. Kung nakikita nyo. Ah, uh, marami nag-comments doon na itong mga coins daw na to ay walang halaga. Ito ay mga collector's coins ang tawag sa mga ganito. So, dito naman, ito naman yung 1 peso na ano. Niyog. Ayan. Bagong-bago pa yung itsura niya, guys. O. Oh. Mm. Ito ay 50 cents ng 50 cents ng ano ba to? Anong pa? Hong Kong. Ito ay 50 cents ng Hong, Hong Kong. Hong Kong. So, ito ay from 1994. And then, alam ko marami ako mga ano dito yung mga coins na ibang bansa. Ito naman ay 1977 uh, from France. Mano siya ng France. Parang one look. Ano ba ito? Madi, medyo madilim. So, Liberty. Oh, shucks. Hindi ko siya mabasa guys. I'm sorry. Frater... Fraternite. <laughs> Sorry, basta ayan siya. Ayan, o. Oh. And then, alam ko marami akong coins dito ng ibang bansa. Ito naman ay Queen Elizabeth the Second. So, ito ay Hong Kong din. Hong Kong dollar. One dollar. Hong Kong. Sabi Hong Kong. So, ayan. And then, Ito ay ganun din. Ito siya, katulad siya nitong kaninang hindi ko mabasa. Ayan, katulad siya. Pero ito ay 2 dollars. France. Ayan o, oh, France. France. 2 dollars siya. Bagong bago. And then, ito ay 1980. Hong Kong naman to, 5 dollars. Hong Kong. Ito ay... Oh, guys, ito yung tawag nito wa, uh, 1 peso ng ano, ika-50 anniversary, anniversary. So, ito yung 1942. So, ito siya, 1942. Yan. Actually, parang hindi ko ito nakita nung unang panahon. <laughs> yung likod niya kasi kakaiba. Ito ay 200 lire, lire, 1978. Ito ay Italian money. Ano ba? Lire, 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 lire. Ayan. Paano ba siya basahin yan? Italian money siya. And then, ito ay Queen Elizabeth din siya. The second. So, ito ay Hong Kong din. From 19... 1977. So, ito ay 50 cents ng Hong Kong. Ang laki ng 50 cents nila. Compare mo sa, 50, sa ano natin. Ah, sa bagay. Wih, wala na tayong 50 cents pala nung unang panahon. Nung, nung mga 1990s. Ganito yung ano natin. Ganito yung 50 cents natin. Mas malaki pala yung 50 cents natin. Ayan. Ito yung Hong Kong. Yung gold. Ito yung sa Pilipinas. So, ayan siya guys. Basta marami to Ito ay 25 cents ng... Yung bansa ba ito? Yung Espanya, Spain. Ang cute! Ang cute na ng layout. <laughs> layout. So, yun. Ito ang 25 cents natin. So, ayan. 200 lire ulit ng Italian money. Ayan. Marami siya. Mm. Ito naman ay 
casino. Casino Filipino. Ayan, ito casino pala to. Akala kong money din natin. Ayan din, casino. Ito ay $10 ng... $10 siya ng... Hindi ko siya mabasa eh, actually. Amoprasya. Apaksme. Amoprasya. I don't know guys. Hindi ko alam kung ano siyang bansa. Hindi ko siya mabasa. Walang salamin. Ito ay casino. <laughs> so, ayan guys. Ayan siya. Marami yan siya. O, oh, ayan. Marami yan siya. Ito, ayan siya lahat-lahat. Yung iba, tinapik ko. So, ayan ang aking mga old coins. Tapos, meron pa ako siguro mga ano, 120 pieces na tigpipiso na may malalaking piso. So, ayan siya. Ayan. So, yun nga. Sabi nga nila, walang value ito. Ito ay mga collector's coins lang. So, kahit mga, di ba, linang walang value, itatago na lang natin at least. May pakita ko ito sa aking mga kanunu-nunuan. Kanunu-nunuan sa aking mga magiging kaapu-apuhan pala. Kaapu-apuhan balang araw. At sasabihin ko sa kanila na ganito ang ating pera noong araw. So, ayun lang guys. Ayan siya. Mm. Mm -mm -mm. Yun. Mm -hmm. Good. Good.